보호자도 모르는 사이 반려견에게 스트레스를 주는 아주 고약한 행동 다섯 가지 사람처럼 우리 반려견 친구들도 매일 반복되지만 새로운 삶 속에서 다양한 일에 스트레스를 느낀다고 합니다. 보호자가 좋다고 하는 일에 대해서도 반려견 입장에서는 부담을 느끼게 되면서 결국에 나쁜 보호자가 되어버렸는데요. 오늘은 일본 대학에서 발표한 반려견이 가장 크게 스트레스를 받는 상황 다섯 가지를 소개합니다. 혹시 장학감이 아빠도 해당이 될까봐 조금은 걱정이 되는데요. 지금 시작합니다. 첫 번째, 주말에 몰아서 반려견을 기호해 주는 행동 What? 혹시 평일에는 반려견이 혼자 있는 시간이 많으니 주말에 몰아서 반려견과 신나게 놀자 라고 생각하시나요? 물론 주말에 많은 시간을 반려견과 함께 보내면 반려견도 기뻐하고 행복해합니다. 그럼 월요일에는 어떨까요? <웃음> 또다시 반려견은 외로움에 빠져들게 됩니다. 무엇보다도 보호자의 행동 변화가 크면 클수록 반려견은 더 많은 스트레스를 받는다고 하는데요. 평일에는 안 놀아주다가 주말에 몰아서 놀아주면 반려견 입장에서는 더큰 스트레스를 받는다고 하는데요. 특히 일요일에 너무 많이 놀아주면 반려견은 월요일에 더큰 상처를 받는다고 합니다. 평일 주말 가리지 말고 반려견과 함께 시간을 보내는 것이 중요하고 낙차가 큰 생활은 오히려 반려견에게 많은 스트레스를 준다고 하니 가능한 낙차를 적게 생활을 하는 것이 반려견 정신건강에 좋다고 합니다. 두 번째, 반려견에게 너무나 많은 설명을 하는 행동 nope. 반려견이 잘못된 행동을 했을 때 조곤조곤 하나씩 따져가며 설명을 해주시나요? 반려견은 사람의 말을 하지 못합니다. 설령 사람의 말을 이해한다고 해도 짧은 단어만 이해하지 긴 문장은 이해하지 못합니다. 특히 반려견은 어려운 말을 모르고 보호자가 말을 많이 하게 되면 그 분위기에 휩싸여 오랫동안 스트레스를 받는다고 하는데요. 집에 돌아왔는데 반려견이 가구를 다 씹어버렸습니다. 어떻게 하는 것이 좋을까요? 이럴 땐 반려견을 혼내는 것이 아니라 반려견에게 씹기 좋은 장난감을 사주는 것이 효과적입니다. 반려견과 오랫동안 대화하는 것도 좋지만 대화를 하더라도 반려견은 이해하지 못하고 보호자의 얼굴만 쳐다보면서 나한테 오늘 왜 저래? 라고 생각을 한다고 하네요. 반려견에게 올바른 행동을 가르치고 올바르게 행동을 하면 짧은 칭찬을 해주는 것이 더 효과적이라고 합니다. 세 번째, 너무 오랜 시간 동안 붙어있는 행동 What? 코로나 시기를 겪으면서 사람들에게 많은 변화가 생겼는데요. 우리 반려견 친구들도 예외가 아닙니다. 밖에 나갈 수 없었고 재택근무가 많아지면서 당연히 반려견과 함께 시간을 보냈는데요. 장학감이도 예전 없었던 분리불안이 생겼습니다. 2년 전 동안 밤낮으로 함께 있었던 엄마가 어느 날 갑자기 8시만 되면 사라지는 것입니다. 장학감 입장에서는 엄마의 부재가 큰 스트레스로 작용을 했는데요. 함께 많은 시간을 보내는 것은 정말 중요한 것이지만 너무 많은 시간을 함께 보내는 것은 금물입니다. 엄마에게 너무 의존하고 엄마가 없어진다면 당연히 스트레스를 받습니다. 평소에 반려견이 혼자서도 즐겁게 시간을 보낼 수 있도록 간식, 장난감 등을 주어 시간을 보내는 방법을 가르치는 것이 중요하다고 말하고 있습니다. 네 번째, 가족마다 반려견을 다르게 대하는 행동 nope. 혹시 집에서 밥 주는 사람 따로, 간식 주는 사람 따로, 산책하는 사람 따로 있나요? 그럼 칭찬해 주는 사람과 혼내는 사람이 따로 있나요? 가족 구성원이 반려견을 대할 때다 다르게 반려견을 대하면 반려견은 혼란에 빠지게 되고 크게 스트레스를 받는다고 합니다. 집안에서 반려견을 대할 때는 집안 구성원들끼리 공동의 규칙을 만들어야 하고 규칙에 따라 공통된 방법으로 반려견과 함께 생활을 해야 합니다. 그리고 
반려견은 똑똑한 동물이라서 자기를 싫어하는 가족 구성원을 보게 된다면 당연히 스트레스를 받게 됩니다. 집안에서는 절대로 주인공과 악역을 나누어 구분하면 안 됩니다. 다섯 번째 생일이라고 특별하게 대하는 행동 nope. 5월 16일은 짱아 생일, 7월 20일은 까미 생일인데요. 혹시 생일이라고 해서 반려견에게 특별 대우를 해주시나요? 특정 기념일, 특정한 날에 반려견을 특별 대우해주는 행동은 반려견을 더 혼란에 빠뜨리는 나쁜 행동이라고 합니다. 기념일이라도 평소 규칙을 지키도록 해야 하고 잘못된 행동을 했을 땐 작은 벌을 내려야 합니다. 특별한 날 특별 대우를 하게 되면 보호자 의사와는 상관없이 반려견에게 100% 역효과가 생기게 됩니다. 사람도 스트레스가 만명의 근원인 것처럼 반려견에게도 스트레스는 건강을 해치게 되는 아주 나쁜 것입니다. 오늘도 사랑하는 우리 반려견 친구들이 스트레스를 받지 않도록 최선을 다해 함께 생활을 해야 합니다. 왜냐고요? 우리가 바로 보호자이기 때문입니다. 감사합니다. 땡큐!